。白鹿、张凌赫主演的电视剧《宁安如梦》终于首播了，首播六集，令人心情无比的激动。这部剧讲述的是江雪宁用尽手段登上了皇后之位，最后却因为燕林举兵造反，皇帝被毒杀，萧家被灭门，只余下他一人被困于昆宁。最终他自尽而死。张开眼之后，却发现自己复活在了还未入宫之前，距离燕林的血冠里还有两个月的时间。江雪宁为了改变自己的宿命，她准备远离皇宫，但可惜的是，命运的轨迹总是被无形的大手纠正了过来。江雪宁摆脱不了，只能顺势而为，尽量改变自己的结局。当然，还有别人的结局。这一世的江雪宁再度入宫。成为了谢威的弟子，他知道他知道自己的秘密，却没有杀他，只是把他放在自己的眼皮底下。这一世，为了改变自己的命运，江雪宁带着前世的记忆，为了阻止燕林造反，所以他设法保全燕林一家的性命，而且他也没有去顶替江雪慧，让沈介以为自己就是那个白果寺之外他遇到的那个女人。更重要的是，这一世他和谢威的交集极深，甚至爱上了谢威。只是可惜的是，前一世的江雪宁到死都不知道，其实谢威有多么的爱她。他们之间的缘分源于一次进京，是江雪宁用自己的血在那冰天雪地中救活了谢威。他还听到了谢威离魂症发作之后大逆不道的言论，而这些言论和这离魂症源于谢威的身世，因为他曾经被皇室用来顶替皇子作为人质，最终导致自己母亲惨死，而他也因此十分仇视皇室。随着燕林一家覆灭，他彻底黑化，和燕林一起最终起兵造反。那一日，皇帝被毒杀，江雪宁手持镇国玉玺，可惜当生命即将到终点，他还是怕了。江雪宁为求自保，甚至去勾引谢威。谢威他能轻易看透世人，多年来他不近女色，但是那晚。江雪宁却轻易勾出了他心底的欲望，虽然最后还是被拒绝了，给了江雪宁一把匕首。那一天，谢威特地换上了一袭白色狐裘，因为江雪宁的名字有一个“雪”字，所以他特地这么打扮。江雪宁心中绝望，以为谢威要自己自尽，于是他求着谢威放过张遮，因为张遮是一个正人君子，是他欺骗张遮，这才导致了他入狱将被杀。之后，江雪宁自尽而死，那一夜的坤宁宫亮如白昼。因为死的不仅仅一个江雪宁这个皇后，还有谢威。这一场造反的发动者，他看到江雪宁真的死了，那么决绝，于是他也自戕而死，血流了一地。当初他用血液在冰天雪地中救了他，而如今他还江雪宁。只不过他自戕不是因为愧疚，而是为了殉情。他爱的是江雪宁，可惜江雪宁到死都不知道，因为他不可能知道了，他死在他的前面。而这一世，谢威依旧爱他。所以明知道江雪宁知道自己离魂症的秘密，他还是没有杀他，反而是被他留在自己的身边。后面更是和江雪宁一起联手保住燕林一家，阻止长公主嫁人。调查多年前三百童子的死，萧世子的死亡秘密都被揭露。不同的是，这一世的江雪宁知道了谢威是喜欢他的。两人互生情愫，在数次经历生死之后，他们最终走到了一起。加上这一世，谢威爱了江雪宁两世，上一世的江雪宁践踏了无数真心，与青梅竹马的燕林反目，害了张遮，伤了谢威的心。这一世他在救赎，而谢威依旧爱他。